。都说世界的尽头是考公考研，我国每年的公务员考试简直就是千军万马过独木桥。毕竟这可是铁饭碗哎，谁又不喜欢呢？哎，这会儿日本人就有意见了，公务员给狗狗我都不当。报考人数呢是一年比一年要低，日本人为啥都不愿意去当公务员呢？今天球哥就带大家来了解了解。日本位于太平洋西岸，国土面积约为 37.8 万平方公里，人口约 1.25 亿人。由日本媒体统计，在2013年，日本考公务员的人数还有 2.3 万人。等到了2023年，报名考公的连 1.5 万人都不到。我们眼中大于稳定的铁饭碗，日本人却弃之如敝履。为啥？因为公务员太苦了。对于很多基层的公务员来说呢， 9 9 6真就是福报。这样呢，按照这个时间上下班，他们都会觉得肯定是自己上辈子行善积德了。毫不夸张地说，日本公务员呢，基本上是全年无休，周周加班，天天累得跟狗一样。日本自己也做过一个调查，抽查了五万名国家公务员，在二十岁以上的公务员里，就有百分之三十的人每个月加班超过八十小时，还有三千多人每月加班时间在一百小时以上。要知道，日本自己设定的过劳死亡线也才八十个小时。更离谱的是，在二零二一年疫情期间，有公务员单月加班时间高达三百七十八小时。好家伙呀，别说休息了，这都快上二十四小时全勤了。这事儿一爆出来，吓得当时防疫的主要官员呢，立马道歉。另外，日本还是传统办公模式，上下班是手动打卡，资料储存呢是用纸质的，甚至有不少的部门传递信息用的还是传真机。有日本官员提议废除传真机办公，结果呢还遭到强烈反对。你说说，这究竟有多离谱？如果有份年薪三十万的工作，但要求是全年无休，天天加班，你干不干？或许有人呢还在考虑得失，但这就是日本公务员的现状。当然，不只是加班，还有工作效率低。很难想象，在21世纪的今天，传资料用传真机，沟通用座机，忙活半天，就会从一堆纸质资料里找一个文件，一边收着的同时呢，还得挨骂。在2012年，有个大阪官员因为开车上班了110次，被勒令停职三个月，还得返还交通费。停职理由呢也是离谱。市长认为，公务员开车上班会增加交通压力。影响市政府的地铁和公交的收入，不仅是内部压力，就算是公务员每天兢兢业业的工作，也有不少日本人觉得，公务员不就是拿着些高工资，整天无所事事的人？在这些重压下，一旦没承受住，崩溃了，辞职还算是好的，也会有人选择自杀来换取解脱。2015年，日本公务员自杀平均率达到了百分之二十一点五，也就是说，十个人里呢就这死两个。讲道理，日本公务员的工资待遇呢和私企员工相比呢也不算低。平均年薪在六百三十万日元，约三十二万人民币，而私企员工的年收入在四百三十六万日元，约二十二万人民币。但是吧，公务员要是没啥功绩，这辈子也就这样了。但私企员工就不一样了，混得好的待遇一点都不比公务员差。而且公务员有他有，没有的他也有。而且私企每周还能双休。事实上，已经有不少私企开始推行周休三天的工作制了，都是为了挣钱，干嘛不找点能多活两天的班上呢？日本公务员的福利待遇好归好，但容易死人。现在的日本年轻人压根就不愿意去干什么公务员。眼瞧着铁饭碗都被年轻人这么强烈的抵触后，日本政府也开始当人了，决定着手改善公务员的待遇。首先就是加工资，加多少呢？高达百分之零点九六的涨幅，一百块钱涨九毛六。哎，好好好，这样涨工资的是吧？不愧是日本人。除了涨工资外，奖金也会增加四到五个月的月薪。这也算是日本这些年来涨幅最大的一次了。另外，一直被诟病的工作时间，日本政府呢也决定要改变。除了一些特殊的岗位，其他部门呢要实现弹性的工作制，上去每周他们也能像私企一样，只要上四天班。但就算是这些政策，也丝毫没有吸引到日本年轻人。他们认为，就算有假期，也不一定能好好的休息。其实有人觉得，日本人不考公，对日本来说呢也算是一件好事。在上个世纪，日本疯狂的经济就像泡沫，一戳就破。直到现在还在泥潭里挣扎着。那个时候呢，公务员稳定又高福利，相当吃香。到现在又被人摒弃，也从侧面反映出日本现在外部的经济在逐渐恢复，外部的一些岗位呢也具有了一定的吸引力。毕竟大家这么努力的工作，就是为了创造更美好的生活，而不是猝死。另外，对考公这件事儿，太热不行，太冷也不行。太热就意味着只有考公务员这一条路走，太冷，政府的岗位就会缺少人手。如何把握其中的度，也是日本政府需要考虑的。好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官，你发财的小手，给来个点赞关注呗，咱们下期再见。